നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണണം പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രൈയിങ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ സ്റ്റോൺ യൂസിങ് ക്രോബാർ ആർ ഗീവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ മൂന്ന് പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണും ഈ മൂന്ന് പിക്ചറിലും ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാരക്കോൽ കൊണ്ട് ആ കല്ല് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടാലറിയാം ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ ക്രോബാറിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ കല്ല് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഡു എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ദ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഈ ഫിഗറിൽ എ ബി സി നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വലിയ കല്ലാണ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൽക്രമാണ് അല്ലേ അതാണ് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൽക്രമാണ് പിന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫേർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്താണ് എഫേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഫൽക്രമാണ് സി എഫേർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ തന്നിട്ട് അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് എഫേർട്ട് എവിടെയാണ് ഫൽക്രം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ സ്റ്റോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാ ഈ ഫിഗറിൽ വെച്ച് ഏതാണ് ഈ കല്ല് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൊക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ കല്ല് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഫിഗർ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സീസോൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വെയ്റ്റുള്ള കുട്ടിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടിയും ഈ ചെറിയ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ വെയ്റ്റുള്ള കുട്ടിയെ സീസോയിൽ പൊക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ആ ഫൽക്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ വെയ്റ്റുള്ള കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ ഫൽക്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ വെയ്റ്റുള്ള കുട്ടിയെ പൊക്കാം എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഈ ഫൽക്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇയാൾ നിന്നതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഈ കല്ല് ഈ ഫൽക്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കല്ല് പൊക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഫിഗർ ത്രീ വർക്ക് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈസിയർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ എഫേർട്ട് ഇൻ സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ എഫേർട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വർക്കൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സെക്കൻഡ് ചോദ്യമാണ് ഒബ്സേർവ് ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഫിഗർ എല് രണ്ടാളും എന്താണ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം കോരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ അടുത്ത് നിന്നും മറ്റേത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നും ആണ് വെള്ളം കോരുന്നത് അപ്പോൾ എ പാർട്ട് എന്താ ഇൻ വിച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇത് വർക്ക് ഈസിയർ ഇതിൽ ഏതാണ് വർക്ക് ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഗർ എ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ബി ആണ് ഹൗ ഡസ് ദ പുള്ളി വർക്ക് മേക്ക് വർക്ക് ഈസിയർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യമാണ് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആണ് പുള്ളി മേക്ക് വർക്ക് ഈസിയർ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം റോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുള്ളി എന്താണ് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സി പാർട്ട് നോക്കിക്കേ അത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കെ ജി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കെ ജി അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റ
ടെൻ കെ ജി വെയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അറിയാം ഡി ആണ് ദ ഫൽക്രം ഈസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടെൻ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ ഫ്യൂവൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് അതായത് മുകളിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ കാറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് ആ പെട്രോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ആവാം എയ്റോപ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഏവിയേഷ്യൻ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറകടുപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് വിറകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർവുഡ് ആണ് അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കാം നെയിം ദ നെയിം എ ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ യൂസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ ഏതാണെന്ന് ഏതാണ് സി എൻ ജി ആണ് അതായത് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സി പാർട്ട് ഏതാണ് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഓഡ് വൺ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് കോൾഡ് രണ്ട് പെട്രോൾ മൂന്ന് ഡീസൽ നാല് കെറോസിൻ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണവും എന്താണ് പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ് അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പെട്രോളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രാഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിനൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോളും പെട്രോളിയും ഒക്കെ എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് കോളാണ് ഇനി ഡി പാർട്ടാണ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി വാട്ട് മേക്ക് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പോസിബിൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂവലിൽ ബേൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകമാകുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ എയർ ഈസ് റിക്യോർഡ് ഫോർ ബേണിങ് ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊരു വസ്തു കത്തണമെങ്കിലും അവിടെ എന്താവശ്യമാണ് വായു ആവശ്യമാണ് ഫ്യൂൽ ഓൾസോ റിക്യോർ എയർ ഫോർ ബേണിങ് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തണമെങ്കിലും വായു ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബേണിങ് അതായത് വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ കത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ ലിബറേറ്റ് എനർജി ബൈ റിയാക്ടീവ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ ആ ഈ എയറിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊരു വസ്തുവും കത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് എയർ ആവശ്യമാണ് എയറിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും കത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് വിറകടുപ്പിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഒബ്സേർവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ വിമൺ വയൽ കുക്കിംഗ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ എ പാർട്ടാണ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഷുഡ് ബി മേഡ് ടു ദ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ടു ഓവർകം ദീസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ സ്ത്രീ വിറകടുപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലും വിറകടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഈ ഫയർവുഡ് സ്റ്റാളിൽ വിറകടുപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഓവർ ചെയ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സജഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താം ഇവിടെ ശരിക്കും നാലെണ്ണമാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമതാണ് ഡു നോട്ട്
സാധാ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് എവറി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് യൂസസ് എ കാർ ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഓരോരോ കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എന്താ നെവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫാൻ അറ്റ് ഹോം വീട്ടിലെ ഫാനും ലൈറ്റും ഒന്നും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നാലാമത്തത് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഐ ഓൺ ക്ലോത്ത്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേറെ വേറെ ടൈമിലാണ് ക്ലോത്ത് അയേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ ഏറ്റവും ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് അതായത് എ സൈക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈവൻ തോ എ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ അപ്പം ഇതാണ് ആ ഫസിൽത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡെയിലി ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് താഴെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് കട്ടിങ് ട്രീസ് മരം മുറിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് അൺസ്ക്രൂവിങ് നെഡ് ഫ്രം എ സൈക്കിൾ വീൽ അതായത് സൈക്കിളിൻ്റെ വീലിൽ നിന്ന് ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നെട്ട് ഊരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ എ പാർട്ടാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ടൂൾസ് വിച്ച് മേക്ക് വർക്ക് ഈസിയർ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വർക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് കട്ടിങ് ട്രീസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആക്സ് മഴ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴ യു മഴയു യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ കപ്പി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അൺസ്ക്രൂയിങ് നെറ്റ് ഫ്രം ദ സൈക്കിൾ വീൽ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൻ്റെ വീലിൻ്റെ നെട്ട് ഊരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്പാനറുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് വാട്ട് ആർ സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഓർ ടൂൾസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു മേക്ക് അവർ വർക്ക് ഈസിയർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം ലിവേഴ്സ് അതുപോലെ എന്താണ് വീൽസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഫ്യൂൽസ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്യൂൽ ഏതാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അതുപോലെ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏതാ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽത്തേൽ ഏതാണ് സോളിഡ് അപ്പോൾ സോളിഡിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വിറക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫയർവുഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം പിന്നാണ് ലിക്വിഡ് കേസ് ലിക്വിഡിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്രോൾ ചെയ്താം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ചെയ്താം പിന്നെ ഗ്യാഷ്യസിൽ വരുന്നതാണ് സി എൻ ജി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ചിത്രം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സോളാർ പാനലാണ് രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് വിൻഡ് മില്ലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സോളാർ പാനലിൽ നമുക്കറിയാം സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സൺലൈറ്റ് ഈ സോളാർ പാനലിൻ്റെ സോളാർ സെന്നിൽ സെല്ലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിലോ വിൻഡ് മില്ല് ഇതേപോലെ തന്നെ വിൻ
എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനമായി മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ട പല പിന്നെ എന്താ പറയുക ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കോൾ പെട്രോളിയം എന്നൊക്കെ പറയും പെട്രോളിയത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വൈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിനൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് പൊല്യൂഷനും നന്നായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷനൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സൺലൈറ്റ് വരും വിൻഡ് വരും പിന്നെ വാട്ട വാട്ടർ ടൈഡ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ കുറേ വരും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് സൺലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം തീർന്നു പോകില്ല പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതായി ചെയ്താൽ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് അതായത് തീർന്നു പോകില്ല നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡു നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ ഇതിന് പ്രത്യേകം ഒരു മലിനീകരണമില്ല അല്ലേ പൊല്യൂഷൻ അല്ല അതുപോലെ വി ക്യാൻ യൂസ് മോർ നമുക്ക് കുറേ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ സോളാർ എനർജി വാട്ടർ വിൻഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു